안녕하세요. 2차 기본 강의 시작하겠습니다. 이거 2차 기본 강의는 어떤 점을 목적으로 진행을 할 거냐면은 첫 번째는 제가 그 내용들에 대해서 요약을 한 요약집을 이번에 나왔어요. 어 그냥 단순하게 단도직입적으로 말씀드릴게요. 요거 요약집하고 그 다음에 이제 사례집 이제 조만간 나와요. 사례집하고 그 다음에 이제 팔레노트 있습니다. 그 1차 때부터 쓰던 팔레노트. 요세 개를 다 외우면은 더 이상 벗어날 번정, 정점이 없어요. 근데 그게 세 권이어서 좀 부담된다라는 생각을 막연하게 할수 있는데 내용이 겹칩니다. 다. 내용이 겹치는데 왜세 권을 보냐? 조금 조금 서로 보완이 돼요. 그러니까 이, 이 요약서에 있는 내용도 사례집으로 했을 때그 문장이 같은 내용인데 살짝 뭐 변형되어 있다거나 아니면 이제 팔레노트는 우리 2차 시험에 나오는 건 사실 요약집하고 사례집에 있는 팔레 정도만 보셔도 되는데 혹시 몰라서 혹시 2차 시험에 자주 나오지 않는 팔레가 지나가면서 나올 수도 있을까 봐 그런 그 예비 방어적으로 팔레노트를 제가 더 보라는 거예요. 그런데 팔레노트도 우리 1차 때부터 계속 해왔던 거기 때문에 절대적으로 어렵지가 않아요. 그리고 그세 권을 다 외운다는 목표로 가시고 제 강의에서는 첫 번째가 이거 어, 세권 요약집 사례집 사례집 조만간 나옵니다 그 다음에 팔레집 팔레노트 요걸 외우시되 지금 이, 이 기본 강의는 이 요약집을 외움에 있어서 문장이 내 걸로 이해가 되면 외워지는 게 굉장히 수월해집니다 그래서 제가 문장에 대한 해설들을 좀 해드릴 거예요 요런 건 요런 내용이 있기 때문에 요런 식으로 생각하시고 문장을 접근하면 은 머릿속에 잘 남을 겁니다 를 잡아 드릴 거야 특히나 핵심 키워드 같은 거좀 잡아 드릴 거예요 그러면 은그 키워드 위주로만 외우셔도 나머지 조사나 서술은 여러분 걸로 바꾸셔도 되거든요 핵심 키워드만 있으면 그걸 해설을 좀 해드릴 겁니다 근데 우리가 1차 때부터 해왔던 쟁점들이기 때문에 1차하고 중복되어 온 내용들은 그냥 약간 좀 퇴색됐을 것 같은 것만 좀 잡아드리고 1차 때좀 다루지 않았던 그런 학설들에 대한 견해 이걸 좀 잡아드릴 거예요 숙지를 위한 해설을 좀 잡아드릴 겁니다 그리고 이제 2차 생이시니까 1차 때하고 달리 우리가 수업이 끝나면 진도 나간 부분을 그냥 그날그날 복습을 하시면서 그냥 바로 외워버리시죠. 뭐 충분히 되실 거예요. 해설이 어느 정도 되면. 그 다음에 두 번째 목표는 제가 논술하는 방법을 좀 잡아드릴 거예요. 그 우리 2차 시험이 논술입니다. 근데 많은 강의들이 그 논술의 기본적인 의미, 목적을 퇴색시키고 단순 두 문자 암기로 가고 있는데 저는 논술하는 방법을 가르쳐 드릴 거예요. 논술이라는 게 뭐냐면은 어떤 현상에 대한 자신의 견해를 피력하는 걸 논술이라고 합니다. 우리 특허법에서의 현상이라고 하면 두 개예요. 어, 법 문제 나오고 판례 문제 나와요. 법도 판례도 아닌 문제도 나오는데 그건 최대한 유사한 판례 쓰고 접근하시면 되는 거야. 올해 예를 들어서 올해 권리 소진 같은 경우는 한국에 없는 판례라 할지라도 존재하는 판례로 확장하면 되는 거기 때문에 결국 법과 판례를 쓰는 거예요. 이게 현상이고요. 이거에 대해서 견해를 밝히면 돼요. 타당하다, 부당하다. 그게 다예요. 근데 이 법과 판례에 대해서 타당하다, 부당하려면 왜냐하면이 있어야 될거 아닙니까? 그것이 논술이에요. 그 왜냐하면을 숙지하고 외우고 이해하는 과정이 논술이거든요. 근데 그 왜냐하면은 어떻게 하는 거냐면 이게 이 내용이 결국 타당하다, 부당하다 쓰는 게 논술인데 이 타당 부당을 위해서는 뭐 너무나도 당연한 소리인데 잣대가 있어야 됩니다. 이 기준 잣대는 여러분들도 이런 말을 들어봤을 거예요. 법학은 정답이 없다. 정답이 없다는 게 뭐냐면 수학이나 물리학 같은 경우는 기준 잣대가 완벽하게 딱 맞는 정답이 하나가 있어요. 딱 맞는 공식이 하나가 있다고요. 그걸 통해서만 타당 부당을 이끌어내야 되는데 법학은 기준 잣대가 정해진 게 없습니다. 여러분들이 원하는 걸로 세워버리면 되는 거야. 다만 그럴듯한 걸로 세우면 되는 거지. 이 그럴듯한 걸로 기준 잣대를 세우는 거를 제가 잡아드릴 거예요. 어떻게 하면 기준 잣대를 잡는 것을 할수 있는지 그 방법을 알려드릴 거예요. 
대개 쟁점에 대해서 깊이 있는 기준작들도 제가 방법을 알려드릴 거고 그 깊이 있는 기준작들을 내가 몰랐을 때 대처할 수 있는 아무데나 쓸수 있는 그 포괄적인 자태도 제가 잡아드릴 거예요. 그래서 이두 가지가 강의 목표니까 수업을 할 때도 저는 이거를 초점으로 맞춰드릴 거니까 수업을 받아들일 때도 이걸 초점으로 잡아주시면 돼. 그러면 은 가장 효율적인 강의가 진행이 될수 있거든요. 조금만 더 말씀드릴게요. 어, 논술이란 거 어떻게 하냐면 기본적인 그 답안지 포맷이 정해져 있습니다. 어, 뭐 어, 논문이라던가 그, 뭐, 그 판례 기고문이라든가 이런 것들이 우리 답안지의 기본 포맷이라고 보시면 되는데요. 먼저 제도의 잡아요. 그 문제에서 주어진 상황에 적용되는 제도가 나올 겁니다. 그거에 대해서 의의 잡고요. 그 다음에 문제의 사항을 해결하기 위한 판단 기준 잡아요. 이 판단 기준이 법 문제면 법 잡는 거고요. 법 문제 같은 경우는 재정 같은 거 나온 적이 있어요. 107조에 대해서 법조문 쓰고 쓰는 거. 그 다음에 주로 판례 문제가 많이 나오죠. 판례 잡고. 그 다음에 논술이라는 것은 예, 지금 현 현상, 현재의 법과 판례를 쓰고 그걸로 끝나는 게 아니고요. 그거에 대해서 자신의 견해를 피력하는 과정이 논술이거든요. 요거에 대해서 검토를 치는 겁니다. 그리고 어, 검토 칠때 이 법과 판례가 타당하다 하면 판단 기준이 법과 판례하고 똑같이 잡는 거고요. 이 검토에서 나는 내가 봤을 때 기존의 법과 판례는 이런 잣대에서 부당한 면이 있기 때문에 난 이렇게 한번 판단 기준을 세워볼게 라고 검토를 잡으면 그거에 따라 판단 기준이 잡히는 거예요. 근데 웬만하면 저는 사례집에서는 전부 다 판례를 비판하는 내용도 가끔은 있지만 그렇다 하더라도 설문에서는 판례에 따라 하겠다라는 식으로 저는 좀 하고 있거든요. 나중에 사례집 보시면 무슨 소리인지 알 거예요. 그렇게 해서 여기서 일단 잡습니다. 판단 기준을. 그리고 그것으로 이제 사안 포섭하는 거죠. 사안 포섭은 그 판단 기준을 그 갑을 병이라고 하면서 나올 거라고요. 거기다 법 적용을 하는 거예요. 적용을 하고 마지막 정답을 쓰는 거예요. 결론. 이게 기본적인 목차입니다. 제가 아까부터 여러분들한테 요약집, 사례집, 판례 노트를 외우라고 했는데 요 판례 노트 외우는 것은 요거 쓰려고 외우는 거예요. 문제에서 주어진 상황에 대해서 집어넣을 판례를 외우는 거. 아까도 말씀드렸지만 사례집과 요약집이면 중요한 판례는 다 들어가는데 혹시 모르는 그런 예비적 차원에서 판례노트를 더 추가하라는 정도. 그 다음에 이 요약집과 사례집은 왜 외우라냐면 여기에 이런 내용들이 있어요. 의의도 있고요. 요약집과 사례집에. 그 다음에 요약집과 사례집에 당연히 이제 법과 판례도 있고요. 그리고 요약집과 사례집에 이거 검토까지 제가 있어요. 검토. 그래서 어, 이런 것들을 위해서 예와 예를 좀 외우라는 겁니다. 그 다음에 그 논술하는 방법을 제가 좀 알려드린다고 했었는데 논술은 어떻게 이끌어 가냐면 에, 저기 초반에 의의를 쓴다 그랬었죠 이거 의의 뜬금없이 쓰는 게 아닙니다 이거 왜 의의를 쓰고 가냐면 기준자 때 설정할 때이 의의 갖다 이용하는 게 가장 일반적인 논술이에요 그 제도를 왜 만들었는지를 의의 취지라고 하거든요 그 판례를 왜 만들었는지를 의의 취지라고 하고요 그것을 첫 바다에 쓰고 들어가는 게그첫 바다에 쓴 걸로 나는 이 글의 흐름을 이어가겠다는 데 피력이라고 보시면 돼요. 그래서 기준 잣대를 의의 갖다가 검토 치면 되는 거예요. 그래서 의의는 끌고 오려고 쓰는 거예요. 그래서 이거 외우고 쓰라는 거고요. 그러니까 어, 여러분들 제가 1차 강의 때도 말씀을 드렸지만 내가 행동을 할 때에는 무슨 목적 하에서 행동하는지가 명확해야 그 행동이 뚜렷해지는 건데 내가 지금부터 요약집과 사례집을 통해서 의의를 외울 거란 말이에요. 의의를 외울 때왜 외우는지를 생각하고 하시면 굉장히 좋아요. 나는 이걸 외우는 이유가 혹시 관련된 문제가 나왔을 때 이것으로 기준자들을 설정해서 판단 기준에서 논술 하려고 외운다라는 생각 하에 의의를 보라고. 그러면 의의에서 어떤 걸 키워드로 잡고 포인트로 잡을지가 또내 행동이 상당히 달라지거든요. 그 목적 하에 의의를 외우는 것과 아무 생각 없이 의의를 외우는 것. 어. 그래서 의의를 쓰는 거고 판단 기준 제가 아까 말씀드렸고 그 다음에 검토 치기 위해서는 검토가 이제 타당 부당 가는 건데요. 그걸 위해서는 기준 잣대가 필요한데 이 기준 잣대가 아까도 말씀드렸지만 의의 갖다가 이용해 먹으면 되는 거예요. 근데 이것을 제가 강의하면서 그 쟁점에 정말 구체화된 의의, 그 쟁점만의 특유의 의의, 이것도 설명을 드릴 거고 그 다음에 쟁점만의 특유의 의의를 우리가 시험장에서 까먹을 때도 있어요. 그랬을 때 능동적으로 대체할 수 있는 굉장히 포괄적인 의의. 그러니까 아무데나 다 써먹어도 그럴듯한 의의, 이것도 잡아드릴게. 
이둘다 되게 도움이 되는 게 뭐냐면 아까도 말씀드렸지만 기준자 때라는 게 수학과 달리 정답이 없어서 아무거나 설정해도 그럴 듯해 보일 수가 있거든요. 그래서 제가 다할수 있는 방법들을 다 정해드리겠다는 거예요. 그 다음에 이거는 여러분들이 알아서 하시는 거예요. 이건 나중에 내년에 이제 GS를 하거나 이럴 때 어, 거기서 간단하게 연습만 몇번 하시면 충분할 거예요. 이건 하여튼 우리가 1차까지도 공부를 해봤기 때문에 어렵지는 않을 겁니다. 에, 그래서 일단은 올해 12월까지 에, 스케줄도 제가 대충적으로 잡아드릴게요. 이것도 이제 제가 지금 2차 종합반을 지금 운영하고 있는 종합반에서도 이 스케줄을 제가 에, 저 상담을 좀 하고 있거든요. 종합반에서도 제가 이렇게 에, 얘기를 하는데 어, 현재 지금 기본 강의는 10월에 개강했는데 저는 저는요. 그러니까 제 개인적인 그냥 바램은요. 에, 12월 그러니까 아무리 늦어도 내년 1월까지는 이거 좀 끝났으면 좋겠어요. 요 의의 판단 기준에 대해서 정리는 완벽히 다 끝나야 돼요. 정리와 이해. 정리와 이해가 뭐냐면 어 제가 지금 요약집, 사례집, 팔레노트 세권 외우라고 했어요. 외울 때 내용이 겹친단 말이에요. 겹친 것들 싹 까내고 뭐안 겹치는 것들 하이라이트 칠하고 이거요. 보기 좋게 만드는 거 이거 끝내고 플러스 60% 정도는 외웠으면 좋겠어요. 100%까지는 이제 내년에도 계속 반복적으로 외우면서 그러니까 내년에도 하는 게 뭐냐면 2월부터도 스터디를 하건 학원을 오건 계속 GS 연습을 하는 게 좋습니다. GS 연습할 땐 GS 연습을 하는 거고요. 나머지 시간이 이 정리한 거 계속 추가적인 남기 들어가는 거예요. 어, 근데 여기서 60% 다 함기했는데 여기 그뭐 2월부터 7월까지 뭘 함기는 그게 뭐냐면 어, 완벽한 스케줄을 제가 말씀드릴게요. 다 이렇게 가지는 않아요. 완벽한 스케줄, 그러니까 어, 2차 공부를 좀몇년좀 하신 뭐 분들이나 이런 분들은 5월에 그, 그 5월 이전에 끝납니다. 이게 암기가 100% 끝나요. 그러면 6월부터 7월까지는 뭐 하냐면 까먹지 않게 또 보는 거예요. 그 경지 가면 그 해에 합격합니다. 네, 근데 이제 조금 스케줄이 늦어지면 은 아마 7월 초기까지도 100%까지는 아니고 아마 90%까지도 올라올 수 있는데 이게 하여튼 7월 초기까지 90% 이상 올라오냐 안 올라오냐는 올해 아니면 내년 1월까지 정말로 절반 이상을 외웠냐가 굉장히 큰 관건이 됩니다. 어, 그래서 2차 할때 생각보다 지금 10월이나 이럴 때 여유 있게 생각하시는 분들이 많은데 절대 그렇지 않아요. 시간상 부족합니다. 여러분들은 차라리 이 마인드를 갖는 게 좋아요. 공부는 올해 12월에서 1월까지가 끝이다. 그러면 지금 4달밖에 안 남았어요. 4달 안에 민특상 선택과목까지 하면 좋은데 적어도 민특상 적어도 민특은 60% 이상 이렇게 해놓는 게 무조건 안정적인 겁니다. 그래서 우리 이제 기본 강의에서는 이 정리 이해 중에서 요약집에 대해서 제가 이두 가지 목적으로 이해를 위한 해설과 논술을 위한 이 기준 답제 설정 이걸로 말씀을 드릴 테니까 빨리빨리 잡아 버리시죠. 빨리 잡아 버리시죠. 어쨌건 저는 두 문자나 이런 암기를 요구하진 않고 최대한 이해로 접근을 할 테니까 저하고 그 사상에 대해서 공유만 하면 그러니까 저하고 논리적인 그 흐름에 대해서 공유만 하면 자연스럽게 외워질 거예요. 되게 부담 없이. 저는 그걸 어떻게든 만들어 드리겠습니다. 요 목적 하에 한번 가보세요. 이것은 이제 모든 사람이 이렇게 할 필요까지는 없고 그냥 하나의 제 개인적인 조언 중에 일부다라고 생각하시고요. 이렇게 안 갖고 개인적인 성향에 따라서 가도 그 전혀 문제되지는 않아요. 됐습니다. 아, 그리고 이제 교재를 볼 건데 교재를 볼때또 어, 여러분들 복습할 때이 정리와 이해하는 과정 중에서 이 정리하는 과정 이거 생각보다 1차보다 2차가 훨씬 더 중요해집니다. 그래서 2차 할 때는 정리하는 과정을 뭐 하는 거냐면요. 책에서 이거, 어, 이거, 이게 거이 필요하다고 하지 않았습니까? 의의 판단 기준, 그 다음에 검토 칠 기준 작대 이거를 이것도 제가 하나의 예시예요. 여러분들만의 개인 스타일이 있을 수는 있어요. 이거를 색깔별로 뭐 나누는 거야. 예를 들어서 어, 이 요약집 안에 아니면 나중에 이제 보실 사례집 안에 의만 의의 색깔을 집어넣는 거죠. 예를 들어 노란색으로 그래 해놓고 그 다음에 법과 판례에 대한 그 현상 예, 법과 판례 쓰는 거 그거에 대해서는 초록색으로 하고 그 다음에 검토를 치기 위한 기준 잣대들에 관한 내용 그거에 대해서는 뭐 분홍색으로 하고 이걸 색깔을 다 나눠놓는 거지 이 교통정리가 생각보다 되게 중요할 수가 있거든요 그거를 이제 바로바로 바로 한번 해보세요 어, 좋, 좋습니다 그게 
그게 이제 살해 지분 다돼 있지. 살해 지분 목차화 돼서 여기는 의의 목차입니다. 여기는 판례 목차입니다. 여기는 그 기준 작대 목차입니다가 있지만 요약 집은 그렇게 있긴 하지만 그렇게 안돼 있는 부분도 있을 수는 있어요. 그걸 좀 나눠 놓으면은 훨씬 더 수월할 수가 있거든요. 그것도 한번 좀해 보시고요. 어쨌거나 하여튼 우리 종국 쪽은 적어 해야 되는 거니까. 가겠습니다. 요약 집. 먼저 이 페이지 특허법의 목적 여기는 이제 굉장히 추상적인 내용들이 적혀 있고요. 어, 이것은 이거는 그냥 쑥 훑어보고 자연스럽게 그냥 그렇지 하고 넘어가시면 충분한 부분이에요. 어, 이게 무슨 답안지에 되게 깊이 있게 일로 나오거나 이거 판단 기준으로 나오거나 어, 뭐 의로 나오거나 할게 별로 없어. 근데 이걸 제가 왜 교재 첫 바다에 넣어놨냐면 의미 없는 건다 제가 뺐어 요약집이니까 말 그대로 요약집이 의미 없는 건다 뺐는데 이걸 왜 넣어놨냐 바로 여기에요 뭐냐 깊이 있는 쟁점에 대한 특유의 의의와 판단 기준도 제가 말씀을 드릴 건데 그러니까 기준 잣대도 말씀드릴 건데 이게 아무데나 써먹을 수 있는 기준 잣대예요 그래서 능동적으로 대체할 때 필요한 기준 잣대 어, 이건 모든 문제에 써먹을 수가 있어요 모든 문제 그걸 이제 특허법의 목적이라고 하는데 특허법은 그러니까 특허법에 있는 모든 법령과 모든 판례는 기본적으로 이 마인드로 어, 시작을 합니다. 아주 저 어, 원천적으로는 뭐냐면 얘는 무조건 발명을 공개시켜요. 공제, 공개가 강제되는 제도입니다. 어, 그래서 이 강제시킨 공제에 대해서 무조건 보호를 해주려고 그래요. 우리 특허법과 우리 판례는 보시면 뭐 대충 이제 어렴풋이 기억이 나겠지만 전부 다, 전부 다 기본적으로 출원인과 특허권자 보호를 위해서 만든 규정들입니다. 그래서 문제에서 내가 잣대를 설정하고 싶은데 어, 내가 추론이나 특허권자한테 유리하게 한번 결론을 가고 싶어. 그럼 이거 쓰는 거야. 특허법이란 것은 원천적으로 추론인과 특허권자가 공개한 발명에 대해서 보호를 해주기 위해서 입법한 제도이기 때문에 추론인과 특허권자의 이익이 되는 방향을 기준 잣대로 설정한다면 저 결론이 타당하다. 저 판례가 타당하다. 쟤는 추론인 특허권자 보호해줬으니까 타당하다. 이익이 이리 치는 거야. 이건 모두 다칠 수 있어. 뭐 허가 등에 따른 존속권 연장 제도라든가 뭐 절차라든가 뭐 신규 진보성이라든가 아무데나 다칠 수 있어. 아무데나. 아주 원천적인 기준이 잣된 거예요. 그리고 이게 왜 목적에서 나오는데 어, 그이 공개 강제가 그거예요. 특허법의 산업 발전 이바지를 한다 그랬죠? 그게 이 공개 강제입니다. 발명을 공개시키면 산업 발전에 이바지 될 거라고 생각하는 게 특허법이거든요. 그래서 이 공개 강제라는 게 일조의 목적이라고 보시면 되는 거예요. 근데 내가 출원인하고 특허권자 말고 우리 어차피 모든 관계가 그거예요. 출원인 특허권자 관계 아니면 제3자 관계 이거 중에 하나야. 민법은 가불 병까지 나오지만 우린 가불이야. 둘 중에 하나거든요. 내내 내 이쪽으로 좀 가고 싶어. 그럼 이거 치는 거예요. 제가 이거는 이제 1차 강의 때도 굉장히 많이 말씀드렸었는데 어... 법대를 가게 되면 그 저울 들고 있는 애가 있습니다. 이 저울 들고 있는 게 형평이에요. 형평. 형평이 뭐냐면 누군가의 그 이익과 보호를 때문에 제3자의 불이익이 가중되면 안 돼요. 이게 저울을 맞춰줘야 돼. 저울을. 그 관점에서 음, 가만히 있어봐. 이 거의 뭐 예를 들어서 이제 어. 진짜 말 그대로 이제 옛날 이야기처럼 뭐 착한 사람에게 보이는 그런 음, 펜 기능이 됐나 어, 잠깐 조금 음, 그런 이제 어, 어떻게 보면은 조금 약간 어, 됐어요 어, 이게 에, 이 보호 때문에 형평의 원칙에서 어긋나면 안 돼요 그래서 제3자 쪽으로 갈 거면 이걸로 가면 됩니다. 혹시 
혹시 제기 1차 강의할 때 그런 거 기억나십니까? 뭐 출원 심사 제도나 특허권 제도나 똑같은데요. 일단 출원인과 특허권자를 보호해 주기 위해서 법조문들을 다 만들어요. 근데 제가 이런 말을 많이 했어요. 법조문 무조건 두개 만든다고. 하나는 출원인과 특허권자의 보호를 위해서 일단 만들어 놓고요. 그 다음에 하나를 더 만들어요. 그것 때문에 제3자 불이익이 생기면 그거 빼려고 하나씩 더 만듭니다. 혹시 그냥 예시 하나만 해볼게요. 절차 중단이라고 있습니다. 절차 중단이라는 것은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 또는 특허권자가 권리자인 존재예요. 권리자인 존재하는데 그 권리와 관련된 절차를 밟을 당사자가 사라져버린 겁니다. 그랬을 때이 권리자를 위해서 절차를 멈춰줘요. 새로운 당사자 데리고 올 때까지. 이 제도를 하나 만들어. 그게 출원인 특허권자야. 그 사람들을 위해서 만들어 준 거거든요. 다만 이걸로 인해서 절차 지연돼서 재산자 불이익이 가중되면 안 돼. 그래서 조문을 하나 더 만들어. 그게 저이 추론인 특허권자와 관련된 쪽에서 임의들이 있으면 안 멈추고 그 다음에 제3자 쪽에서 수계 명령 요청할 수 있고 이렇게 법정을 무조건 두개 만든다고 그래서 만약에 내가 추론인 특허권자 쪽으로 기준 자체 설정한 다음에 맞다 안 맞다 를 하고 싶지가 않고 제3자 관점에서 맞다 안 맞다 를 하고 싶은 거예요 그 제3자한테 이익이 되면 내가 맞다 하고 싶고 제3자한테 너무 불이익한 것 같다면 틀리다 하고 싶어 이건 무슨 얘기인지 판례를 보면 다알 거예요 내가 뭐, 뭐, 뭔 얘기하는지는 그랬을 때는 이쪽으로 가는 거예요 어, 특허법이라는 게 공개 강제에 따라서 출원인 특허권자 보호를 기본적인 컨셉으로 하고 있는 때 형평의 원칙은 무엇보다 우선시되는 원칙이기 때문에 그로 인해서 제3자 불이익이 가중되는 것은 타당하지 않다 따라서 저 판례는 현재 제3자한테 보호가 되고 있는 판례이기 때문에 타당하다 또는 저 판례는 뭐 제3자한테 보호가 안 되고 있는 거기 때문에 부당하다 이리 치는 거지 이건 여러분들 마음대로 칠수 있는 거야 마음대로 칠수 있는데 저는 이제 나중에 좀 이런 말을 해요 판례 몇 개는 부당하다고 쓰긴 쓰는데 웬만하면 판례 태도로 그냥 가라 그래 웬만하면 그러면 판례 결론에 맞게 둘 중에 하나 선택해서 쳐버리면 되는 거예요 이게 아무데나 써먹을 수 있는 기준 절대예요 그것 때문에 제가 1번 특허보의 목적을 넣은 겁니다 그래서 요 목적 하에 요걸 한번 그냥 스, 저 스무스하게 읽어보시라고 어. 그래서 뭐 이건 그냥 잠깐 내용 정리예요 에, 이건 그냥 잠깐 내용 정리 거기 뭐저 실체적 보호 절차적 보호 뭐 장려 이런 말이 써 있는데 이걸 한마디로 요약하면 이렇게 됩니다 어, 여기가 이제 판단 잣대 제가 설정해 드린 거고요 기준 잣대 그 다음은 그 내용들에 대해서 여러분들 쉽게 읽고 이해하라고 약간 해설을 집어넣는 겁니다. 네, 우리가 출원하면 저 어, 특허가 나와요. 그게 설정 등록이 나오면 특허가 나오죠. 그러면 이때부터 어, 제3자 쪽에서 열람 신청을 할 수가 있습니다. 이 열람 신청이 공개예요. 발명이 공개. 그 발명이 공개는 등록 공고부터 나오는 게 아니라 설정 등록시부터 나옵니다. 아, 그러면 이이 이, 이 공개에 대한 대가로서 어, 뭘 주냐, 뭘 보호해 주냐. 이거 1, 2, 3. 맨날 저 1차 할때 맨날 나오는 거. 치매 금지, 손해 배상, 심해 배상. 이거 1, 2, 3 주는 거예요. 이게 공개고 공개에 대한 보호 조치로서 치매금지, 손해배상, 신용회복 이거 깔아주고 그 다음에 이게 더 보호가 될수 있도록 부가적인 규정 깔아주고 그게 맨날 1차 시험 때 나왔던 2층 책임 경감 더 보호해주는 거예요 깔아주고 지나친 보호에서 제3자 불이익이 가중되면 안돼 이거 하나 더 깔고 이렇게 쭉법더 만들고 판례 더 만드는 거예요. 이 라인 하나 하고 그 다음 라인이 이겁니다. 이게 저 심사가 너무 늦어지면 우리나라는 심사주의를 취하고 있습니다. 이 심사주의가 어떻게 보면 이쪽 잣대로 가는 거라고 보셔도 돼요. 제3자 불이익 방지. 아무거나 특허권 나오면 아무거나 막 제3자 못 쓰게 되고 이러면 오히려 제3자한테 너무 해로울 수가 있어서 정밀하게 심사 들어가고 함부로 주지 마라. 그런 잣대로 들어갈 수가 있거든요. 그래서 우리는 이제 에 말도 안 되는 권리의 범람을 막고자 제3자에게 너무 불이익이 나올 수가 있어서 그래서 심사주의를 취하고 있단 말이에요. 
근데 이 심사주의의 폐단이 지연이에요. 늦어질 수가 있어. 그래서 이 설정 등록이 상당히 늦어질 수가 있습니다. 특히나 어쨌건 지금 계속 쟁점마다 출원인 특허권자 보호, 제3자 보호 막 왔다 갔다 하면서 가는 거예요. 특히나 이거 심사주의가 또 제3자 불이익 방지 위해서 그러니까 말도 안 되는 권리의 남발을 막기 위해서 심사주의를 채택을 했는데 이 심사주의를 채택할 때또 추론인 특권자한테 이익을 줬어. 그게 뭐냐? 심사받고 있는 시점을 그들이 선택할 수 있게 해준 거야. 그래서 그들이 막 심사를 늦게 심사 청구하거나 우리 추론인 심사 청구 늦게 하거나 이래버리면 심사가 또 너무 늦어져. 그러면 발명이 공개가 안 돼요. 발명이 공개가 안 되면 중복 연구가 나와. 중복 연구가 나오면 이게 대표적으로 특허법에서 제일 싫어하는 산업발전 저해예요. 뭐하러 똑같은 거 니들끼리 또 만들고 있냐 이거야 그래서 하는 게 예고 공개 예고 공개가 추론 공개입니다 이게 심사의 지연으로 인해서 공개가 늦어져서 중복 발명 나올까 봐 예고 공개하는 시스템이에요 그럼 이걸로 이제 공개가 됐어요 근데 얘는 아직 심사가 안 끝나서 심사가 안 끝나서 설정 등록에 의한 공개처럼 막강한 권리를 주면 제3자한테 불이익해요. 그 얘는 덜 떨어진 권리. 그게 보상금 청구지. 이 내용이 쑥 정리되어 있는 거라고 보시면 돼요. 한번 쑥 훑어보시고 어, 넘어가시면 충분하겠습니다. 예, 넘어갑니다. 그 다음에 6페이지 솔직한 말로 능력은 이거 1, 2차에서 문제 내기가 좀 귀찮습니다. 그러니까 교수님이 약간의 세밀한 그런 컨트롤을 좀 해주셔야 돼요. 문제에다가 전제 조건 같은 걸좀 일부러 설정해서 넣어주셔야 돼서 그러다 보니까 귀찮은 면이 있어서 그동안에 2차 시험에서 안 나왔죠. 맨날 1차 시험밖에 안 나왔죠. 근데 혹시 기억하실지 모르겠는데 작년 2차였나요? 지나가면서 PCT에서 우리가 방식, 이게, 이게 다 방, 능력이고 뭐고 이걸 다 방식이라 그래요. 방식과 관련된 게 지나가면서 한번 출제가 됐지. 그거 되게 귀찮은 건데 교수님께서 세밀하게 한번 출제하셨는데 뭐냐면 PCT 출원을 했는데 PCT 출원을 했는데 PCT 출원인 측에서 뭐 청구 범위와 관련된 보정서를 제출했다. 뭐 이런 식으로 좀 지나가면서 되게 은연 중에 그렇게 좀한 적이 있거든요. 그래서 얘는 지나가면서 그냥 살짝 던지는 정도 나올 수도 있어서 방어적으로 대비하시면 돼. 방어적으로. 거의 안 나오는 쟁점이긴 해요. 방어적으로 간단히 보시면 됩니다. 내용 정리 살짝 좀 해드릴게요. 내용 정리. 어, 여기서부터가 방식인데 방식이라는 게 수리반려하고 절차 무효 이쪽인데요. 먼저 6페이지, 20, 6페이지에서 등장한 것은 본인과 관련된 쟁점입니다. 이 본인은 어, 능력이 쟁점이 돼요. 능력. 이거 능력은 뭐냐면 방식이라는 게 여기 의도 있지만 방식이라는 것은 기본적으로 그 절차를 밟는 기관의 편의성을 위해서 만든 거예요. 막 하루에도 수만 건이 저, 그 서류가 제출되는데 정신 틀에 따라서 제출되지 않으면 그들이 전산을 입력해서 정리하는 게 너무 귀찮아요. 뭐 누구는 추론일을 저 3페이지에 쓰고 누구는 추론일 1페이지에 쓰고 이래버리면 그 입력하는 게 너무 귀찮아진다고요. 그래서 방식은 그냥 무조건 절차 밟는 기간. 근데 우리 쪽은 이제 절차 밟는 기간이 지금 초반에 나온 건 특허정신판원 아닙니까? 특허정신판원. 이게 절차 밟는 기관이에요. 이들의 편의를 위해서 설정한 규칙입니다. 그런데 하나가 더 들어가. 그게 뭐냐. 에이, 야 불쌍하다 해서 본인 보호를 위해서 하나 좀더 집어넣었어요. 이게 능력 쪽이 짬뽕된 거야. 능력 쪽이 
특허청 심판원의 절차 진행에 편의를 위한 것도 있고요. 아, 저거 능력도 없는 애가 이상한 소리 하면 특허청이 뭔 소리 하는지 모르잖아. 그것도 있고 하나는 야, 이 불쌍하다. 야, 가서 다시 해와. 아, 이렇게 해주는 본인 보호 컨셉이 하나 좀더 들어가 있어요. 그걸 이제 능력이라고 합니다. 어떤 행위를 할수 있는 능력이 있는지. 이게 에, 세 가지 능력이 있어요. 이게 어, 당사자 능력. 그 여러분들 이제 이 기본적인 개념은 구분이 되시죠? 권리자하고 당사자는 다른 거예요. 권리자는 권리를 갖고 있는 사람이고요. 당사자는 절차를 밟는 사람입니다. 이 둘이 당연히 일치하는 게 맞지. 일치하는 게 맞는데 일치 안 하는 경우도 있을 수도 있는 거고 아니면 중단과 같이 권리자는 존재하는데 당사자가 없어진 경우도 있을 수 있고 권리자하고 당사자는 구분하세요. 당사자는 건말 그대로 절차를 밟을 수 있는 능력이 있는지 절차의 주인이 될수 있는 능력이 되는지 이걸 당사자 능력. 그 다음에 권리 능력. 이것은 권리를 가질 수 있는지 그리고 마지막으로 절차 능력. 이건 이 절차를 밟을 수 있는지 그 당사 능력은 민사소송법에서도 나오는 개념하고 똑같습니다 자연인 법인 일단 되고요 그 다음에 특이점이 여긴 비법인도 돼요 비법인에 대해서도 절차를 밟을 수 있는 그 주체가 될수 있는 능력을 인정해줘서 편의성을 그들한테 좀 제공해줬습니다 그들이 그냥 집단으로 돼 있어도 한명한명한명 한 명, 한명 절차 따로따로 밟지 않고 단체로 하나의 절차 밟아라 내 네, 허락해 줄게 이렇게 좀 해줬어요 얘가 된다는 게 당사 능력의 좀 특징인 거고요. 권리 능력은 뭐 쟁점이고 자시고 하나도 없어. 이건 자연인 법인. 그 다음에 여기서 그냥 지나가면서 1차 시험에 나온 건 그거였어요. 비법인은 권리 능력이 없습니다만 당사 능력이 있을 수 있어요. 그래서 이게 무슨 상황이냐. 특허청이나 심판원은 전부 다 권리와 관련 절차들인데 권리를 가질 수 없는 자가 무슨 당사 능력 돼서 절차가 없냐. 어, 그게 그거야. 이게 여기야. 그러니까 다이 컨셉으로 다할수 있어. 그게 이거야. 제3자 불이익 방식. 그래서 비법인 쪽에서 무효 심판 청구하거나 뭐 비법인 쪽에서 심사 청구해버리거나 이런 게 돼. 그럼 분명히 어떤 권리와 관련된 절차지만 비법인이 주체가 돼서 당사자가 될 수가 있거든요. 그건 그들이 불이익이 생길 수가 있는데 이걸 심사 받아갖고 거절시키고 싶다 이거야. 이거 특허 죽여버리고 싶다 이거야. 근데 그걸 한명한명한명 한 명, 한명 하라 그러면 그들이 귀찮잖아. 집단으로 해서 한 번에 해도 내가 허락해 주겠다 이거지. 그쪽에서 나온 게 이거예요. 비법인은 권리 능력이 없어도 밟을 수 있는 절차가 있을 수도 있다. 이거. 그 다음에 제일 많이 시험지 나오는 게 절차 능력이죠. 얘가 이제 미성년자. 이거 3조. 그 다음에 제외자. 이게 5조. 그리고 비법인. 이게 4조. 어, 만약에 제가 그 예측컨데 시험주 나온다면 여기나 여기는 귀찮고요. 아, 그러니까 문제 만들 시기 아마 굉장히 귀찮을 거예요. 나온다면 이거 그냥 지나가면서 나올 거예요. 뭐라고 나오냐면 여기 뭐만 19세다 그런 식으로 나올 거예요. 뭐 19세다. 뭐 피안정 후견인, 피성령 후견인 나오면 더 눈에 딱 집어넣으시고요. 그 다음에 여기 미국 거주다. 뭐 워낙 미국 미국 그러니까 미국 좋아하니까 미국 거주하고 있다. 그런 식으로 나올 겁니다. 그러면 아 방식 쓰라는 소리구나 이렇게 잡아가시는 거예요. 문제에서. 이건 문제 낼게 없어요. 비법인은. 이거 아마 안낼 거야. 근데 이건 낸다면 그냥 말 그대로 비법인이다. 이렇게 나오실 거예요. 이렇게. 문제 출제 가능성이 그나마 있는 게 얘하고 얘예요. 미성년자하고 제외자. 미성년 제외자. 어, 그러면 제가 그법 해석을 위한 기준자태 좀 구체적으로 더 잡아드릴게. 방식이라는 것은 절차 밟는 기간의 편의와 본인 보호를 위한 건데 미성년자 같은 경우 우리가 지금 법정 대리는 안 갖고 못 대기 못하게 하고 있어요. 그것이 이거 둘 다입니다. 편의와 본인 보호. 특히나 본인 보호 컨셉이 좀 강해요. 너 진짜 대단한 발명자일 수 있는데 그 사회 경험이 없어서 우편을 송달 받거나 이런 거할줄 몰라 갖고 우리 절차에서는 뭔가 송달 받고 송달하고 이런 게 굉장히 중요한데 그 사회 경험 부족으로 날려 버릴까 봐. 너, 너 도와주려고 하는 거라 이거야. 본인 보호 컨셉에 의해서 미성년자는 법정대는 요구하고 있고요. 이걸로 끝나면 안 돼. 이거 문제 나오면 무조건 위반과 조치까지 세트로 나올 거거든요. 그러면 세트로 판단할 수 있어야 돼. 이거 위반 사안이 법정 대리인 없으면 위반 사안이고요. 
조치는 보정명령이에요. 제외자는 특허관리는 없으면 음, 위반사안이고요. 조치는 반려사유입니다. 이거 조, 조문 그대로 파, 다, 그 판단 기준에 쓰시고요. 이거 내가 잣대 잡아드리겠다고 둘다 세트로. 그게 3조는 본인 보호라고. 그래서 이제 중요한 거 가요. 3조는 법정 대리인 갖고 오라 그래. 법정 대리인이 사회 경험이 있는 사람이에요. 우편 송달 받을 수 있고 우편 낼수 있고 그 사람 데리고 와야 되고 그 사람 안 데리고 오면 보정 명령 나가요. 보정 명령 한다는 게 되게 중요한 의미가 뭐가 있냐면 보정할 수 있다는 소리야. 그러니까 하자 치유 할수 있다는 소리예요. 하자 치유 하면 추인 줍니다. 추인이 처음부터 문제가 없었던 거 돼요. 왜 그러냐? 본인 보호가 강한 컨셉이어서 그래. 아니 본인을 보호해 주겠다는데 법정 대리를 안 가져왔다고 안, 안, 안 모셔왔다고 절차를 죽여버리면 그게 무슨 본인, 본인 보호야 지금부터라도 법정 대리를 데리고 와서 전에 했던 것도 다한번 점검 좀 받아라 하는 게 본인 보호지 그래서 여긴 본인 보호 컨셉이 강하다 보니까 하자 치유가 된다니까 추인 규정까지 있는 거고 얘는 달라 얘는 편의, 편의 쟁점이 훨씬 큰 사유예요 특허청 심판원이 너하고는 항공등기 우편으로 보내줘야 되는데 도대체 네가 언제 송달받지 네가 나한테 언제 줄지 난 이런 거 하기도 싫다 이거야 특히나 비행기 타는 순간 우리 여행 가방 잃어버려서 싸움 나잖아요 이거 우편물 망실되면 끝장난다 이거야 뭐 절차가 이게 끝 되지도 않는다 이거야 이거는 편의 컨셉이 굉장히 세기 때문에 얘는 보정명령이 아니에요 이게 뭐냐면 이제 하자 치유를 안 받아줘요 너무 귀찮아서 그래 이쪽 컨셉보다 이쪽 컨셉이 큰 거야 이게 기준잣대예요 이게 논술이에요 그 잣대 설정하고 조문 태도 타당하다 이렇게 간 라인 그 잣대 형성하고 생각해보세요 둘다 대리인 얘기하는 거예요 이것도 법정 대리고 이거 투어인 이거 대리인이잖아 둘다 대리인인데 얜 데려올 수 있고 얜 데려올 수가 없어요 아니, 왜 다른데 이걸 잣대 넣고 타당하다 치라니까 그게 논술이라니까 어. 이 맛을 계속 보여드릴게요 이 맛을 이게 되게 조그만 차이인데 이 맛을 경험한 사람들은 나중에 답안지가 질이 달라집니다 이 맛을 경험한 것과 계속 뭐 샌드위치 해갖고 뭐 행대방수 해갖고 이렇게 쓰는 답안지하고 차, 정말 차원이 달라져요 차원이. 어 됐어요 또 한번 이, 이 이렇게 설명을 듣고 나머지는 읽으면 그냥 외워질 거야 제가 이 문장에 대해서 같이 뭐 책을 읽거나 그러진 않았지만 이 설명만으로 혼자 복습하면서 문장 읽으시면 바로 외워질 거라고요 어. 포인트 지금 설명한 걸로 좀 잡아서 이렇게 해보시고요. 어, 중요한 부분 그냥 제가 체크만 좀 해드릴 거예요. 뭐 밑줄을 치던가 샤프로 하던가 뭐 그것만 좀 잡아보시고요. 에, 지금도 얘기했지만 시험 문제 이제 핵심적으로 나올 수 있는 게 미성년자하고 제외자인데 그 미성년자 쪽이 6페이지에서 1번 제내자 가로 1번 미성년자에서 그 반가로 2번 거기에 두 번째 줄 보정을 요구하고 요거요. 이게 보정을 통해서 하자 치유 할수 있다는 소리고요. 그 다음에 7 페이지 어, 3번의 위반 시 법적 취급 A 번의 반려 흠결 해소 가부에서 세 번째 줄이 경우 특허 관리는 선임한 등의 보정으로 흠결 해소할 수 없다. 요거. 그 다음에 B 번 하자 치유 에, 요거 밑에서 세 번째 줄 특허 청장은 특허관리에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 않고 이를 수리해서 특허에 관한 절차를 진행한 후에는 5조 1항에 위반된다는 이유로 절차상 하자를 주장할 수 없다. 이거 기억나세요? 이 우리 팔레노트 초반부에 있는 거거든요. 이게 이겁니다. 제외자가 특허관리 없이 서류를 제출했어요. 근데 특허청이 깜빡하고 넘어간 거야. 원래는 반려시켜야 되는데 깜빡하고 수리하고 넘어갔어요. 그러면 나중에 저 뒤늦게 가서 어 내가 그거 왜 반려하는지 지금이라도 바꿔놓을게. 이게 안 된다는 소리야. 왜냐하면 그들의 편의를 위해서 만, 만든 규정이기 때문에 그들이 넘어갔으면 그들이 나중에 돌이킬 수 없어요. 그들이 그때 문제 삼지 않았으니까 그들의 편의를 위한 건데 그 얘기거든요. 이게 우리 팔레노트에 들어가는 얘기인데 이런 것들이 2차 시험 문제에 나오기엔 굉장히 어려운 판례입니다. 하지만 뭐, 뭐 방어적으로 접근하기 위해서는 알아만 뒀으면 좋겠다 이거야. 그런 의미에서 제가 물론 사례집과 요약집의 중요 판례 다 있지만 그리고 거기서 나올 거예요. 웬만한 시험이. 하지만 불안하니까 팔레노 조금만 보강을 하는 거지. 그래서 팔레노트가 두껍긴 하지만 결론만 알아주시면 돼. 딱 답안지에 답안지에 팔레가 이런 게 있습니다. 쓸 정도만 되면 되거든요. 그래서 우리 1차 할 때처럼 그 굵은 곳이 밑줄만 알아두셔도 돼요. 나머지 읽어봤으면 좋겠지만 안 읽어봐도 됩니다. 그런 식으로 방어적으로 좀. 
되세요. 예, 됐습니다. 그 다음에 7페이지에 PCT. PCT는 PCT도 제가 어, 기준 잣대 좀 잡아 드릴게요. 우리 PCT가 파트 1, 2, 3, 4로 어, 제 수업은 나눴었죠. 여기 수리관청에서 PCT 출원하는 거 이게 파트 1 이거 우리가 방식이라고도 하고요. 그 다음에 국제조사 들어가면서 바로 국제단계 하는 거 이게 파트 2. 그 다음에 지정관청에 진입한다라고 하는데요. 이게 파트 3. 그리고 진입부 특례. 파트 4인데, 자, 이제 잣대 들어갑니다. 진입까지는 요, 저는 우리가 국제단계를 해요. 국제 단계는 PCT에 의거해서 PCT 법을 적용합니다. 그리고 진입 이유를 국내 단계라 합니다. 국내 단계는 그 나라 법을 적용해요. 그런데 이 진입하는 순간 이걸 경계선이라고 합니다. 국제 단계와 국내 단계의 경계선. 이 경계선은 PCT만 적용하지도 않고 국내법만 적용하지도 않아요. 둘을 짬뽕시킵니다. 그래서 우리나라 국내법에서는 제외자는 특허관리는 있어야 돼. PCT에서는 제외자가 특허관리 있을 것을 강제하지 않아요. 기준일까지는 그래서 국내법을 강조할 수가 없어요. PCT에서는 그걸 요구하지 않기 때문에 짬뽕된 공간이거든요. 그래서 기준일까지는 특허관리 없이도 우리나라에서 진입할 수 있습니다. 하지만 진입 완료 후 진입 완료를 우리가 기준일이라고 해요. 그 나라에 완벽하게 진입 끝났다. 이때부터 무조건 국내법 적용이에요. 그래서 진입 완료 후에는 우리나라 법에 따라서 특허관리 무조건 데리고 와야 돼. 근데 바로 데리고 와라 이렇게 강조할 수는 없으니까 기간을 좀 줍니다. 그래서 얘는 제외자고요. 특허관리 없이 절차를 진행했어요. 진입까지. 그럼에도 불구하고 바로 죽이질 않아. 왜요? 방금 기준주자 때 말씀드렸어. 왜냐하면 PCT라는 그 경계선에 의해서 나온 애기 때문에. PCT라는 경계선은 국내법만 적용할 수가 없기 때문에. PCT에서는 제외자라 할지라도 특허관리는 강제하고 있지 않기 때문에. 그래서 얘도 제외자면서 특허관리는 없이 우리나라에서 절차 밟았지만 바로 죽이지 않습니다. 무슨 소리냐 면 아까 바로 죽인다고 했잖아. 반려시킨다고 그랬잖아. 얘는 바로 안 죽인다고. 어떻게 하냐? 기준부터 두 달을 줘요. 그리고 그때 선임하죠? 돼. 마치 우리 법정대리인 선임하면 되듯이. 얘는 특허관리 나중에 선임해도 돼. 그 기준 잣대가 이제 이해 됐어요? 얘는 PCT에 의해서 접근했는데 PCT에서는 그것을 강제하고 있지 않기 때문에 국내법만을 일률적으로 적용할 수 없어서 이게 기준 잣대라고. 그럼 그 잣대를 설정하고 어, 가만히 있어봐라. 한국에서 처음부터 제외자가 특허관리 없을 때는 바로 바꾼대. 얘는 마치 그 기준부터 두달 시간을 주네. 이거 왜 이래? 그 기준 잣대를 설정하라고. 이건 PCT에 따라서 진행된 절차이기 때문에 국내법을 일률적으로 적용할 수 없어서 이걸 지원하는 거죠. 그게 논술이라는 거죠. 그게. 그래서 얘 갑니다. 얘 7페이지. 얘 기준일까지는 제외자 없어도 되고요. 그 밑에 밑에 줄. 얘는 두 달이라는 시간을 또 줘요. 이게 한국에서 바로 출원했을 때하고 다릅니다. 대신 이제 밑에 밑에 줄. 두 달까지도 만약에 특허관리 안 하면 취하시켜버려요. 대신 취하시켜버리는데 두 달이라는 기간은 더 줍니다. 어, 여기 본인이었습니다. 어, 그럼 잠깐만 쉬었다가 이어서 또 어, 가겠습니다. 잠깐 쉬었다가 가겠습니다.